CPI vai investigar desvios de armas no Estado. Plenário aprova cancelamento de ICMS de quem vender, transportar ou guardar mercadoria roubada. O Jornal da Alerge começa agora. Boa noite. A CPI das Armas foi instalada nesta quinta-feira na Alerj. Os deputados vão investigar denúncias de desvio de armas dos depósitos das polícias civil e militar, do sistema penitenciário e da segurança privada. Segundo o um relatório produzido pela Corregedoria da Polícia Militar, somente em 2011, 457 armas foram extraviadas, furtadas ou roubadas. 72 eram fuzis. Durante a reunião de instalação, o deputado Carlos Mink foi eleito presidente, a deputada Marta Rocha vice-presidente e o deputado Luiz Martins relator. Eu acho que a gente já, sob a presidência do deputado Carlos Mink, já fizemos vários ofícios, dando um prazo de 10 dias para que essas instituições nos respondam, para que possamos realmente começar efetivamente o trabalho. A comissão vai contar ainda com os deputados Zaquio Teixeira, Flávio Bolsonaro e Jorge Felipe Neto. A CPI aprovou também o envio de alguns ofícios solicitando informações às Polícias Civil e Militar e à Secretaria de Administração Penitenciária. Os parlamentares querem que as instituições enviem os registros das portarias, instaurações de inquérito e relatório final caso a investigação sobre o roubo de armas tenha sido concluída. Esta é a segunda vez que a Alerj cria uma CPI para investigar o desvio de armas no Estado. E como primeira medida, a comissão vai cobrar que as recomendações feitas pelo relatório da CPI das armas de 2011 sejam cumpridas. Tem três focos. Primeiro, por que, que as resoluções da CPI de 2011 não foram cumpridas? Cumpra-se. Segundo, como é que essas armas continuam desaparecendo 400, 500 por ano só da PM, sem contar das outras instituições também importantes? Polícia Civil, Bombeiros. E terceiro, a impunidade. Como é que desaparece tantas armas assim e praticamente ninguém é punido? Então tem alguma coisa muito errada. Inicialmente, a CPI iria investigar o desaparecimento de armas entre os anos de 2010 e 2015. Mas o presidente da Alerj solicitou que este período fosse ampliado. Já o deputado Paulo Ramos pediu a inclusão da segurança privada na investigação. O um projeto que eu fiz inicialmente era de 2010 a 2015. O presidente Pisciani ponderou que seria melhor... A partir de 2005, também o deputado Paulo Ramos, não é da CPI, mas fez uma emenda que foi acatada, que não tinha no inicial, que incorporou as firmas de segurança privadas, cuja fiscalização é feita pela Polícia Federal. O secretário de Esportes do Estado quer aumentar o orçamento da pasta em até 15 milhões de reais para o ano que vem. Ele pediu à Comissão de Esportes da Alerj uma reunião com os deputados da Casa para apresentar um pacote de medidas que incluem obras nas vilas olímpicas e a criação de novas quadras esportivas no Estado. O valor previsto pelo governo para 2016 é de 55 milhões de reais. O deputado ele tem como apresentar emendas parlamentares e eu pedi ao presidente Chiquinho para que reúna a maior quantidade possível de parlamentares para que nós estejamos aqui e... É, é, possamos mostrar aos deputados diversas opções em que eles vão poder aplicar as suas emendas parlamentares na área esportiva. Isso para nós é importante e também é importante é, 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 para a casa, na minha opinião, que os deputados apresentem emendas confluindo com que a secretaria estiver executando. Vou convocar os, os deputados interessados e dizer para eles qual é a proposta do secretário para que eles apresentem as emendas, para que a gente possa fazer dessas emendas, torná-las viáveis. Nem tudo a gente pode atender, mas só o fato do secretário ter vindo aqui e ter apresentado uma proposta de apresentar aos deputados uma demanda de proposta de emenda, eu acho que já é um grande avanço. 
O secretário Marco Antônio Cabral disse que as UPPs vão ganhar academias de esporte, que mais de 40 cidades do interior vão receber 120 projetos do programa Jogando Junto e que o projeto Esporte RJ vai gerar 1.200 postos de trabalho. O Esporte RJ ele é uma, uma licitação né, onde disputam OS, nós estamos finalizando a licitação esse mês, e essa OS faz a contratação de 800 profissionais de educação física com CREF e 400 integradores, né, que são normalmente membros das comunidades ou também professores, e nós temos um núcleo com dois profissionais de educação física e um integrador, que esses núcleos irão para clubes de bairro, associações de bairro. Durante uma audiência pública da Comissão de Esporte, o secretário apresentou o novo presidente da SUDERJ. A LERJ pode sugerir projetos, pode nos trazer parceiros. Tá? Nós já estamos nessa busca de parceiros, estamos fazendo visitas a instituições que tenham é, projetos, mas não tem onde aportar esses projetos. E a SUDERJ está aberta em suas instalações para que esses projetos sejam implantados lá e a gente atenda um maior número de crianças. Além, é claro, da nossa função de fiscalizadores. Nós somos fiscalizadores da PPP do Maracanã, nós somos, somos fiscalizadores é, do Lagum, da, da, da permissão de uso do Estado de da Lagoa e fiscalizadores da permissão de uso do Botafogo no Caio Martins, que é o, a quarta instalação da Sudeste que eu não citei no início da entrevista. A comissão especial que acompanha a implantação da lei de transparência pública quer saber quais são os planos da SEDAI e do INEA para a Baixada Fluminense. Os parlamentares agendaram duas audiências públicas para discutir os temas. A gente tem uma, uma audiência pública com a SEDAI para apresentar o projeto de distribuição principalmente de água na Baixada Fluminense, que hoje é, é o caos. Né? A gente não tem água nos centros da cidade da, da Baixada Fluminense. O INEA é um órgão extremamente importante também para a Baixada Fluminense. É, a gente é cortado por vários rios e valões, que vai chegando nesse tempo aí de chuva, a população fica apavorada. E a gente quer entender, porque a gente não, não consegue enxergar em lugar nenhum qual é o programa para para que a gente possa passar esses momentos de chuva com tranquilidade, né? É preciso fazer a limpeza, o desassoreamento, enfim, no Estado todo. E a gente quer entender o que o INEA tem para o Estado com relação a esse tema. Estabelecimentos comerciais que venderem, transportarem ou estocarem produtos roubados vão ter o cadastro de ICMS cancelado. O projeto dos deputados Jorge Pisciani e Paulo Ramos foi aprovado e segue para a sanção do governador. Confira agora a votação do plenário nesta quinta-feira. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Anderson Nogueira e Luiz Martins, que regulamenta o artigo da Constituição do Estado, que trata do transporte intermunicipal de passageiros. O texto determina que as empresas de ônibus intermunicipais poderão embarcar e desembarcar os passageiros nos pontos já existentes, nos municípios de passagem ou de destino. Também prevê que a definição dos pontos caberá ao órgão estadual responsável no caso de vias estaduais e as prefeituras em relação às vias municipais. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O Estado tem que ser conciliador dos municípios, ele tem que garantir a harmonia regional, a harmonia entre essas cidades, que não pode se considerar ilhas. E muitas delas, às vezes, tomam medidas truculentas em que o Estado não tem qualquer poder sobre suas próprias vias, que são as vias estaduais estaduais no embarque e desembarque de passageiros. Então, essa medida vem exatamente para corrigir esse equívoco e dar mais poder ao DETA na Secretaria Estadual de Trânsito. Já a proposta da deputada enfermeira Rejane determina a instalação de detectores de metais e aparelhos raio-x nas rodoviárias intermunicipais do Estado. O texto prevê que os passageiros que recusarem a revista das bagagens podem ser impedidos de embarcar nos ônibus. Os terminais terão três meses para se adequar à nova regra. O texto recebeu três emendas e retornou às comissões. Os supermercados poderão ser obrigados a ter empacotadores de compras nos caixas preferenciais. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Fábio Silva e do ex-deputado Gilberto Palmares recebeu três emendas e retornou às comissões. Já o deputado Paulo Ramos quer alterar a lei que trata do peso do material escolar transportado pelos alunos. 
O novo texto determina que o peso do material não possa ultrapassar 15% do peso corporal, atestado pelo próprio aluno, caso esteja cursando o ensino médio, ou pelo responsável, no caso de creches, pré-escola ou ensino fundamental. Também será modificada a punição em caso de descumprimento da lei. Além de advertência e multa, o diretor da escola também poderá ser afastado da função. A proposta recebeu três emendas. Apresentei 15% do peso da criança ou do adolescente, mas vamos verificar, constatar, até cientificamente, qual é o, o peso ideal para que, até para a orientação dos pais, para a orientação de professores, de modo que as crianças não carreguem um peso excessivo, causando prejuízos a sua estrutura óssea como um todo. E o deputado Dica quer aumentar a segurança nos bancos. A abertura de novas agências pode ser condicionada à aprovação de um plano de segurança pela Polícia Federal. Quem descumprir as novas regras poderá ser multado. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A Comissão de Cultura da Alerj quer que a Escola de Teatro Martins Pena seja considerada patrimônio imaterial do Estado. A Escola Centenária é a mais antiga e mais conceituada da América Latina, destinada à formação gratuita de atores. E já formou grandes nomes como Procópio Ferreira e Denise Fraga. Ao longo dos anos, a escola vem enfrentando problemas de estrutura e de falta de recursos. A proposta aprovada ainda precisa passar por mais uma votação antes de se tornar lei. O que nós estamos querendo, no fundo, no fundo, é um olhar mais carinhoso exatamente para as instituições voltadas para as artes. A Escola Martins Penas, ela se preocupa com a formação das pessoas, dos profissionais que irão trabalhar exatamente na arte teatral. Isso é importantíssimo. Os estabelecimentos comerciais que venderem, transportarem ou estocarem produtos roubados poderão ter a inscrição no cadastro de ICMS cancelada. Com isso, os sócios das empresas ficam impedidos de exercer o mesmo ramo de atividade por cinco anos e recebem uma multa com o dobro do valor dos produtos constatados como roubados. O projeto dos deputados Jorge Pisciani e Paulo Ramos foi aprovado e segue para a sanção do governador. Quem estiver vendendo carga roubada, corre o risco de ter a inscrição no ICMS cancelada. Quer dizer, o estabelecimento vai ser fechado. Nós não queremos de forma alguma sair fechando estabelecimentos. Queremos evitar o roubo e furto de cargas, pelos prejuízos causados ao setor, pela insegurança dos trabalhadores e pelo sofrimento da população. Então, é para prevenir, é uma medida preventiva. A deputada Ana Paula Rechuan quer criar regras para que os agentes de saúde pública e vigilância epidemiológica possam entrar em propriedades públicas ou privadas em caso de risco ou situação de epidemia. Pela proposta, os agentes não podem ser impedidos de entrar nesses locais. As visitas devem ser feitas de preferência em forma de mutirão e os profissionais precisam estar uniformizados. A matéria aprovada precisa da sanção do governador para se tornar lei. Eu sou médica, a gente tem uma preocupação importante com, a, com relação à dengue, à chikungunya, às epidemias que estão aí alastrando o nosso país, nesse ano em especial. Né, a epidemia, na realidade, ela não parou. Os casos de DEM continuam e os focos estão dentro das residências. Já a deputada Lucinha e o ex-deputado Domingos Brazão querem criar regras para a isenção do pagamento de pedágio aos veículos de proprietários que morem ou trabalhem no município onde está instalada a Praça do Pedágio. O dono do veículo deverá manter cadastro do carro na concessionária que presta o serviço. A matéria recebeu duas emendas e retornou às comissões. Nós conseguimos aprovar agora em... Em primeira, recebeu duas emendas, uma emenda até, uma emenda de um, de um parágrafo que foi solicitado pelo deputado Luiz Paulo, que vai melhorar a redação do projeto. Com isso, nós vamos garantir para quem mora no município e trabalha no município que não venha a ser é, cobrado o pedágio desses moradores. Né? As concessionárias de serviços essenciais, como energia, por exemplo poderão ser obrigadas a ter atendimento presencial à população, com funcionamento inclusive aos sábados. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu três emendas e volta a ser analisado pelas comissões. O Jornal da Lerge fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. 
TV Alerj, o canal do povo fluminense.